ഡിയർ ഫ്രണ്ട് നമസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതിയിലെ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ജനറൽ നോളേജ് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ആണ് ഈ വീഡിയോ നൽകാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എക്സാമുകളിൽ കറണ്ട് അഫേഴ്സിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്ത് നടക്കുന്നു ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് നടന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഓരോ ദിവസവും ഈ വീഡിയോ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം അതേപോലെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം നെയിം ഓഫ് ദ ക്യാമ്പയിൻ വെയർ കേരള ടൂറിസം ബാക്ക് ദി പ്രസ്റ്റീജിഷ് പാറ്റ ഗ്രാൻഡ് അവാർഡ് ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ഫോർ മാർക്കറ്റിംഗ് മാർക്കറ്റിംഗിനായി കേരള ടൂറിസം പ്രശസ്തമായ പാറ്റ ഗ്രാൻഡ് അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നേടിയ ക്യാമ്പയിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഏത് ക്യാമ്പയിനാണ് കിട്ടിയത് ഹ്യൂമൻ ബൈ നേച്ചർ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ വെള്ളപ്പൊക്കവും നിപ്പ വൈറസും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരള ടൂറിസം അതിനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ആ ക്യാമ്പയിൻ്റെ പേരാണ് ഹ്യൂമൻ ബൈ നേച്ചർ അതിന് പസഫിക് ഏഷ്യ ട്രാവൽ അവാർഡ് പാറ്റ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് കേരള ടൂറിസത്തിന് ലഭിച്ചത് ടു ഹൂം ജ്ഞാനപീഠ അവാർഡ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഹാൻഡ് ഓവർ ഓൺ ട്വൻ്റി ഫോർ സെപ്റ്റംബർ ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ജ്ഞാനപീഠ അവാർഡ് ലഭിച്ച വ്യക്തി അത് ഇരുപത്തിനാല് സെപ്റ്റംബർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന് അദ്ദേഹത്തിന് അത് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തു ആ വ്യക്തിയുടെ പേരെന്താണ് പോയറ്റ് അക്കിത്തം അച്യുതൻ നമ്പൂതിരി കവി അക്കിത്തം അച്യുതൻ നമ്പൂതിരിക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ജ്ഞാനപീഠ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് അവാർഡ് ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വസതിയിൽ ഒരു പ്രത്യേക ചടങ്ങിൽ സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ അത് അദ്ദേഹത്തിന് കൈമാറി മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ ആറാമത്തെ വ്യക്തിക്കാണ് ഈ ജ്ഞാനപീഠ അവാർഡ് ലഭിക്കുന്നത് ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് എ ഗ്ലോബൽ സ്ട്രാറ്റജിക് റിസ്ട്രക്ഷനിങ് പ്ലാൻ വിച്ച് കമ്പനി ഈസ് ഷട്ടിംഗ് ഇറ്റ്സ് ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് സെയിൽസ് ഫ്രം ഇന്ത്യ ആഗോള തന്ത്രപരമായ പുനഃസംഘടനയുടെ പദ്ധതി പ്രകാരമായി ഏത് കമ്പനിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള പ്രവർത്തനവും വിൽപ്പനയും നിർത്തുന്നത് ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ ഐ എൻ സി ഈ കമ്പനിയാണ് ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ അവരുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഓപ്പറേഷൻ നിർത്താൻ പോവുകയാണ് വോട്ട് ഇസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് സ്റ്റീൽ ട്രസ് ബ്രിഡ്ജ് ഓഫ് ഹിമാചൽ വാസ് വെർച്വലി ഇനാഗ്രേറ്റഡ് ബൈ ഡിഫൻസ് മിനിസ്റ്റർ രാജ്നാഥ് സിംഗ് ഓൺ ട്വൻ്റി ഫോർ സെപ്റ്റംബർ ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ഹിമാചലിലെ ഏറ്റവും നീളമേറിയ സ്റ്റീൽ ട്രസ്റ്റ് പാലത്തിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിനാലിന് പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആ പാലത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് ദർച്ച ബ്രിഡ്ജ് ഈ പാലം മനാലിയിലെ ഹൈവേയിലാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് മീറ്റർ നീളമാണ് ദർച്ച ബ്രിഡ്ജിന് അതിനടുത്തുള്ള നൂറ്റി പത്ത് മീറ്റർ ലോങ് പൽച്ചൻ ബ്രിഡ്ജും അദ്ദേഹം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഹു ബിക്കം ദ ലാർജസ്റ്റ് ടെലികമ്പനി ഇൻ റൂറൽ ഇന്ത്യ ആസ് പെർ ദ ഡാറ്റ ഫ്രം ദി ടെലികോം റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ട്രയുടെ കണക്ക് പ്രകാരം ഏത് കമ്പനിയാണ് റൂറൽ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ടെലികമ്പനി ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ളത് റിലയൻസ് ജിയോ റിലയൻസ് ജിയോക്ക് മുമ്പ് വി ഐ ആയിരുന്നു വോഡോഫോൺ ഐഡിയ ആയിരുന്നു ഏറ്റവും മുന്നിൽ അതിനെ മറികടന്നുകൊണ്ട് വൺ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ മില്യൺ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെ കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ റിലയൻസ് ജിയോ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഇൻ വിച്ച് നെയിം ദ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹാസ് റിലീസ്ഡ് എ ഡോക്യുമെന്റ് ടു എൻഹാൻസ് ദി സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് അർബൻ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സ് നഗര സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെ സൈബർ സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഏത് പേരിലാണ് ഒരു പ്രമാണം പുറത്തിറക്കിയത് ഗാഡ് ഗാഡ് എന്ന പേരിലാണ് ഇത് ഗവർണൻസ് ഓവർ സൈറ്റ് യുറ്റാൽ ടെക്നോളജി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് റെഗുലേഷൻ ആൻഡ് സൂപ്പർവിഷൻ റോബസ് കൊളാബറേഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്പിംഗ് നെസസറി ഐ ടി എന്ന ഇതിൽ ഉള്ള അഞ്ച് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ളത് ഗാഡ് എന്ന പേരിലാണത് നെയിം ഓഫ് ദ ആഫ്രിക്കൻ ജയൻ പോച്ച് റാറ്റ് ഹാസ് ബിൻ അവാർഡഡ് എ പ്രസ്റ
ആഫ്രിക്കൻ ഭീമൻ എലിയുടെ പേരെന്താണ് മഖാവ മഖാവ ഈ എലി മുപ്പത്തൊമ്പത് ലാൻഡ് മൈൻസും ഇരുപത്തെട്ട് പൊട്ടാത്ത യുദ്ധ സാമ്രകളും കണ്ടെത്ത ആ എലിയുടെ കരിയറിലെ ഇത് നൽകിയത് യു കെ വെറ്റിനറി ചാരിറ്റി പി ഡി എസ് എ ആണ് ഹൂ വൺ ദി ട്വന്റി ട്വന്റി മെർക്കുറി പ്രൈസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ മെർക്കുറി പ്രൈസ് വിജയിച്ച വ്യക്തി ആരാണ് മിഖായൽ കിവാനുക ഇദ്ദേഹം സിംഗർ സോങ് റൈറ്റർ ആണ് മിഖായൽ കിവാനുക ഡീൻ ജോൺസ് ദ ഫോമർ ഇന്റർനാഷണൽ ബാറ്റ്സ്മാൻ ആൻഡ് കമന്റേറ്റർ പാസ്റ്റ് അവേ ഇൻ മുംബൈ ഓൺ ട്വന്റി ഫോർ സെപ്റ്റംബർ ട്വന്റി ട്വന്റി ബിലോങ്സ് ടു വിച്ച് കൺട്രി മുൻ അന്താരാഷ്ട്ര ബാറ്റ്സ്മാനും കമന്റേറ്ററുമായ ഡീൻ ജോൺസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിനാലിന് മുംബൈയിൽ അന്തരിച്ചു അദ്ദേഹം ഏത് രാജ്യക്കാരനാണ് ഓസ്ട്രേലിയ നമ്മളിന്ന് ഇത്രയും കറണ്ട് അഫേഴ്സ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ ഇതേപോലെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളിൽ നല്ല മാറ്റം വരും നമുക്ക് ഏതൊരു എക്സാമിനും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ശോഭിക്കാൻ സാധിക്കും നാളെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു വെരി മച്ച്